Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi setiap hamba-hambanya. Untuk kesuksesan dan kebahagiaan manusia, hamba-hamba Allah tadi, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan perintah-perintahnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bagaimana caranya untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah. Maka apabila kita menyempurnakan setiap perintah Allah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yakin kepada zat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Asbab kesuksesan di dunia dan akhirat adalah agama Allah yang mulia. Dan asbab wujudnya agama ini adalah usaha dakwah yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini yang paling penting adalah bagaimana usaha dakwah ini wujud. Jika usaha dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wujud, maka agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia pun akan wujud. Dan jika agama wujud dalam kehidupan manusia, maka manusia bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan di dalam usaha dakwah ini, perkara yang paling penting sekali, perkara yang paling asas sekali adalah bagaimana merubah keyakinan. Supaya keyakinan berubah. Yakin terhadap makhluk ini supaya keluar dari dalam hati, dan yakin hanya satu zat hanya kepada satu zat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati. Yakin terhadap harta dan kebendaan ini keluar dari dalam hati kita dan masuk yakin terhadap amal-amal nabi ke dalam hati kita. Maka asas yang paling utama adalah merubah keyakinan. Dan asbab yang paling besar untuk merubah keyakinan itu adalah kalimah yang mulia dan dakwah kepada kalimah yang mulia tersebut. Bagaimana kita bawa kalimah ini kepada manusia dan kita ajak manusia untuk menyampaikan kalimah ini kepada orang lain lagi dengan niat untuk memasukkan kalimah ini ke dalam hati kita sendiri. Bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita, tidak ada yang memelihara kita selain Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang menjaga kita, tidak ada yang menjaga kita selain Allah. Dialah zat yang menghilangkan sakit dari seorang yang menderita penyakit. Dialah yang menghilangkan kesedihan dari orang yang sedang bersedih. Dan dialah zat yang mendengarkan doa orang yang terzalimi. Dan dialah zat yang menolong orang-orang yang lemah. Dan dialah teman dalam kesendirian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat sekali yang tidak jauh dari siapapun. Jika ada dua orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang ketiga dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Dekat tidak jauh dari siapapun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menang, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara Di dalam pemeliharaannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bergantung Tidak terikat kepada benda dan asbab apapun Seluruh makhluk berhajat bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Allah tidak berhajat pada siapapun Tidak ada sekutu pada zat dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa Di dalam zat dan sifatnya dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kedua selain Allah Subhanahu wa taala dia yang maha esa dia sendiri dan dia satu apa yang dia inginkan maka akan terjadi dengan kudratnya dengan kekuasaannya dan dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala tidak terikat kepada makhluk manapun maka kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala ini kita bicarakan sebanyak-banyaknya, kita dengarkan sebanyak-banyaknya sehingga hati kita yang mati bisa menjadi hidup kembali. 
Dan kita sampaikan perkara ini kepada manusia Dan kita siapkan manusia yang lain untuk menyampaikan perkara ini kepada orang lain Dan keagungan dan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak bertepi Dan kebesaran Allah tidak terbatas Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quran dengan cara yang begitu bagus Menjelaskan tentang kekuasaannya, kebesarannya Jika seandainya seluruh ranting pohon, pohon-pohon dunia ini Diraut menjadi pena Dan seluruh samudra yang ada di atas dunia ini dijadikan tinta Kemudian berapa banyak makhluk, seluruh malaikat, seluruh jin, seluruh manusia Seluruh makhluk mulai menulis keagungan, kebesaran, dan kehebatan Kemaha sempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan habis umur seluruh makhluk tadi Dan penanya pun akan patah Dan samudra yang dijadikan tinta tadi pun akan habis Sedangkan kebesaran Allah belum lagi habis ditulis Maka kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak ada batasnya Bagaimana kita niat untuk memasukkan kebesaran Allah ini ke dalam hati kita Sambil kita bicarakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang khalik Selain Allah, selain itu semua adalah makhluk Hanya Allah saja malik Selain itu semua adalah mamluk Dan hanya Allah saja yang razik Selebihnya selain itu adalah marzuk Hanya satu saja zat yang memberi-pemberi rezeki Selebihnya adalah yang menerima rezeki Dan hanya zat Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya Selebihnya semua adalah miskin dan berhajat Seluruh raja-raja yang ada di atas dunia ini Semua orang yang taat yang melakukan amal ibadah apapun Semuanya meminta berdoa kepada Allah Karena semuanya berhajat Sedangkan Allah tidak berhajat kepada siapapun Tidak ada sekutu pada zat dan sifatnya Dia sendiri Di dalam sifat dan zatnya Tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang kedua dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia hanya sendiri Dia berbuat segala sesuatu yang dia inginkan dengan kekuasaannya Maka bagaimana kebesaran dan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala ini Kita bicarakan dan dengarkan sebanyak-banyaknya Sehingga membangunkan hati kita yang sedang tidur Dan pembicaraan ini kita sampaikan kepada orang-orang Dan kita siapkan orang-orang untuk menyampaikan pembicaraan ini lagi Maka kita bicarakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala Dengan niat untuk memasukkannya dalam hati kita Kemudian kita dakwahkan kepada manusia bahwasanya segala sesuatu yang datang dari makhluk Itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala Hanya dari Allah Setiap sesuatu yang keluar dari makhluk yang nampak oleh mata kita itu bukan berasal dari makhluk tersebut Tidak ada kaitan sedikit pun dengan makhluk tersebut Ataupun dengan benda-benda Akan tetapi kaitannya langsung dengan zat Allah Subhanahu SWT Dengan kudrat Allah Jadi ada yakin karena melihat, menyaksikan dengan mata Ada yakin dengan berita-berita gaib Jadi iman itu bukanlah yakin disebabkan menyaksikan dengan mata Melihat dengan mata Itu bukan iman Akan tetapi iman itulah iman bil ghaib Meyakini sesuatu yang tidak nampak Setiap berita ghaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Bagaimana kita yakin kepada berita tersebut Inilah yang disebut dengan iman Karena yang nampak oleh mata manusia itu lain dan yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya lain Bagaimana kita mengingkari apa yang nampak oleh mata manusia Dan kita mengikrarkan setiap apa yang disampaikan oleh berita gaib Karena iman itu bukanlah meyakini sesuatu yang nampak oleh mata Akan tetapi iman kepada perkara yang gaib Yang tidak nampak oleh mata Ketika melihat kuburan, maka mata zahir manusia ini mengatakan bahwasanya kuburan ini adalah tumpukan tanah. Sedangkan berita gaib mengatakan bahwasanya kuburan ini adalah merupakan salah satu taman dari taman-taman surga ataupun salah satu lembah dari lembah-lembah neraka. Maka mata manusia tidak akan melihat kuburan itu sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. 
yang memberitahukan perkara ini adalah berita gaib. Bagaimana berita-berita gaib, setiap berita-berita gaib tadi masuk ke dalam hati kita. Yakin terhadap setiap berita yang gaib tadi masuk ke dalam hati kita. Karena iman itu bukanlah yakin kepada sesuatu yang nampak oleh mata zahir. Dan mata kita ini mengatakan bahwasanya kita sudah capek lelah bekerja di sawah. Kita telah membajak tanah, kemudian mengairi sawah, menanam benih, menanam biji-bijian. Kemudian datanglah panen. Maka mata kita mengatakan bahwasanya hasil panen ini adalah dari tanah, dari bumi. Sedangkan berita gaib Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya apakah sawah dan tumbuh-tumbuhan tadi kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan maka siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tadi siapa yang menumbuhkan sawah tadi Allah Subhanahu wa taala sedangkan mata kita yang nampak oleh mata kita bahwasanya tumbuhan tadi keluar dari tanah maka bagaimana kita iman kepada perkara yang gaib Jadi yang disebut dengan iman itu adalah mempercayai setiap perkataan Allah Subhanahu wa taala atas dasar keyakinan di dalam hati. Kemudian mempercayai setiap apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar ketaatan kepada beliau, yakin kepada beliau. Dan yakin di dalam hati kita inilah yang disebut dengan iman. Maka segala sesuatu yang datang dari makhluk yang nampak oleh mata kita itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua keyakinan ini saling bertabrakan, yakin dengan apa yang nampak oleh mata dan yakin terhadap perkara berita-berita gaib. Maka bagaimana supaya yakin terhadap berita gaib tadi masuk ke dalam hati? Yang mana satu sama lain saling bertentangan Apa yang disampaikan oleh berita gaib tadi Senantiasa bertentangan dengan apa yang dilihat oleh mata manusia Dan apa yang masuk ke dalam akal pikiran manusia Berita yang gaib mengatakan bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Yang menciptakan keadaan dan suasana adalah Allah Hanya Allah saja yang maha menciptakan segala sesuatu dan benda-benda Dan hanya Allah saja yang menciptakan keadaan Dan siapa saja yang mengikrarkan perkara ini Dan memahami perkara ini seperti itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang akan memelihara orang tersebut dengan kudratnya Dan segala sesuatu yang tercipta ini tercipta dengan kekuasaan yang menciptakan Dan setiap yang tercipta tadi dia tidak bisa buat apapun tanpa kehendak Allah tanpa izin Allah tanpa izin yang menciptakannya. Sedangkan yang menciptakan itu bisa berbuat segala galanya tanpa yang diciptakan. Yakin seperti ini bagaimana masuk dalam hati kita? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk ini dengan kekuasaannya dan seluruh makhluk tadi berada dalam kekuasaannya. Jadi apa yang diinginkan oleh makhluk tadi tidak akan terjadi Apa yang terjadi pada makhluk tadi adalah apa yang dikehendaki oleh yang menciptakannya Bagaimana setiap berita yang gaib ini yakin terhadap itu semua masuk dalam hati kita Jadi berita-berita gaib tadi tidak bisa dijangkau oleh mata dan akal manusia Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya menyampaikan perkara gaib ini kepada hamba-hambanya Sehat dan sakit ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasa takut dan rasa aman ini datang dari Allah Sukses ataupun gagal ini semua ada dalam genggaman Allah Dalam keadaan sakit maka manusia bisa merasakan sakit, kesakitan Akan tetapi berita gaib memberitahukan bahwasanya Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh seorang yang sakit tadi Maka ketika dia mengeluarkan suara itu sama dengan tasbih Kemudian ketika seorang ini berteriak karena kesakitan Maka sama dengan dia mengucapkan La ilaha illallah Dan setiap nafas yang dihembuskan oleh orang sakit tadi merupakan sedekah Dan berbaringnya orang sakit di atas tempat tidurnya ini adalah ibadah Dan ketika orang sakit tadi membalikkan badannya Maka membalikkan badan orang sakit ini seolah-olah dia ini berjihad di jalan Allah 
dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat supaya menuliskan pahala amal kebaikan lebih banyak dan lebih besar lagi di dalam catatan kebaikannya walaupun dia tidak bisa buat amal karena sakit tadi lebih baik daripada sewaktu dia sehat dan ketika seorang tadi sembuh dari sakitnya dia mulai berjalan maka seolah-olah dia ini berjalan sebagaimana seperti dia baru saja dilahirkan Allah Subhanahu wa taala bersihkan dia dari dosa-dosa Inilah berita gaib yang disampaikan Maka bagaimana yakin terhadap setiap berita yang gaib tadi masuk dalam diri kita Jadi Allah SWT letakkan kekuatan yang begitu besar dalam perkara yang hak Karena hak ini tidak nampak Jadi perkara yang hak ini bisa disampaikan, bisa dibicarakan Akan tetapi tidak bisa dilihat oleh mata manusia Maka iman bil gaib Surga ini perkara yang hak, perkara yang benar Karena Allah dan Rasulnya telah menyampaikan kepada kita berita gaib mengenai surga Maka kita mesti yakin terhadap apa yang disampaikan Kita iman, beriman kepada perkara tersebut Bahwasanya surga itu adalah hak, surga itu benar Akan tetapi kita tidak diperlihatkan surga saat ini nah, Jadi surga itu disampaikan akan tapi tidak diperlihatkan Dan Neraka itu adalah benar Neraka itu hak Allah dan Rasulnya menyampaikan berita yang hak mengenai neraka Kenapa? Karena bahwasanya neraka inilah seburuk-buruk tempat Akan tetapi neraka tadi tidak ditampakkan Disampaikan dan tidak ditampakkan Inilah iman bil ghaib Begitu juga hari kiamat Kemudian medan mahsyar Allah dan Rasulnya sampaikan berita gaib mengenai perkara ini Bagaimana kita mesti yakin terhadap apa yang disampaikan Dan medan mahsyar tadi tidak diperlihatkan Tapi diberitahukan, disampaikan beritanya Kita diperintahkan untuk beriman tanpa melihat Begitu juga malaikat itu hak, malaikat itu benar adanya Allah dan Rasulnya telah sampaikan berita gaib mengenai malaikat Bagaimana kita yakin terhadap apa yang disampaikan Yakin terhadap dengan adanya malaikat Jadi segala sesuatu yang terjadi Yang keluar dari makhluk yang nampak oleh mata kita Itu semua hubungannya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dengan makhluk tersebut Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan siang dari malam Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan malam dari siang Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keamanan Dari asbab Ketakutan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ketakutan dari asbab keamanan Setiap keadaan ada dalam genggaman Allah, ada dalam kekuasaan Allah Jadi yang datang dari khazanah Allah subhanahu wa ta'ala berupa benda-benda dan keadaan Maka jika kita berusaha setiap saat dan keadaan Menyempurnakan kehendak Allah, menyempurnakan perintah Allah dengan cara baginda Nabi SAW Allah akan perbaiki kehidupan kita Jadi yang bisa memperbaiki kehidupan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki kehidupan manusia ini dengan perantara amal-amal nabi. Supaya di dalam hati kita ini masuk keyakinan bahwasanya kebahagiaan dan kesuksesan itu akan kita dapatkan dengan mengerjakan amal-amal. Dan kebahagiaan dan kesuksesan itu tidak kita dapatkan dari mal ataupun asbab. Dan berapa banyak asbab-asbab yang ada di atas muka bumi ini yang nampak oleh mata kita Semua Allah SWT ciptakan untuk menguji kita Jadi Allah ciptakan semua asbab tadi bukan untuk menenangkan hati kita Allah ciptakan amal-amal Nabi SAW untuk menenangkan hati kita Sedangkan yang nampak oleh mata kita Jika kita punya banyak, banyak harta maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang banyak Kalau harta kita sedikit, maka kita akan dapatkan kebahagiaan sedikit. Kalau titel kita tinggi, maka kita akan dapatkan kebahagiaan yang banyak. Kalau titel kita sedikit, maka kita akan dapatkan kebahagiaan sedikit. Apabila kita punya kekuasaan besar, maka kita akan dapatkan kebahagiaan besar. Kalau kekuasaan kita sedikit, kita akan dapatkan kebahagiaan sedikit. Inilah yang nampak oleh mata kita. Sedangkan berita gaib memberitahukan kita bahwasanya seluruh kebahagiaan ada dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah Tidak ada siapapun ataupun benda apapun yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan selain Allah 
dan asbab mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan itu bukanlah harta ataupun tanah yang luas asbab untuk mendatangkan kebahagiaan tadi adalah amal-amal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di setiap amal tadi ada janji-janji Allah jadi dua keyakinan yang saling bertabrakan yang pertama yakin bahwasanya kebahagiaan dengan harta dan kebendaan dan yang kedua yakin bahwasanya kebahagiaan akan didapatkan dengan amal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dan kehidupan ini hanya Allah saja yang bisa memperbaiki kehidupan. Dan Allah akan perbaiki kehidupan melalui amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua benda dan asbab-asbab ini diciptakan untuk sebagai ujian. Perdagangan Allah Subhanahu Taala ciptakan sebagai ujian untuk seorang pedagang. Allah ingin melihat apakah dia menyempurnakan, mengerjakan perdagangannya sesuai dengan perintah Allah dengan cara Nabi. Maka setiap orang yang dalam dirinya ada keyakinan bahwasanya asbab mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itulah amal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia buat perdagangan, dia akan berpikir terlebih dahulu. Dia akan datangi ulama, mufti. Dia akan bertanya, wahai mufti sab, bahwasanya kebahagiaan itu bukanlah karena perdagangan. Akan tetapi sejauh mana saya buat perdagangan ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan perdagangan tadi? Saya bisa menyempurnakan perintah Allah dan sunnah Nabi di dalamnya sehingga saya akan mendapatkan kebahagiaan. Tolonglah saya bagaimana caranya supaya saya buat perdagangan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bukan hanya dengan perdagangan saja kehidupan bisa menjadi baik. Akan tetapi kehidupan ini bisa menjadi baik apabila seorang buat perdagangan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Maka orang yang dalam dirinya ada keyakinan bahwasanya kesuksesan dan kebahagiaan hanya dengan menghidupkan amal-amal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia ini ingin bekerja ataupun menjadi seorang kuli dia akan bekerja. dengan cara sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang yakin bahwasanya kebahagiaan dan kesuksesan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan asbab menghidupkan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia ini mendapatkan kursi kementerian ataupun kursi kekuasaan, maka dia akan datang kepada mufti sab dia katakan wahai mufti sab telah datang ujian dari Allah saya mendapatkan kursi kekuasaan kursi kementerian maka tolong beritahukan kepada saya bagaimana mengenai masail-masail yang berkaitan dengan kursi kekuasaan ini tolong ajarkan kepada saya masail apa saja yang perlu saya perhatikan ketika menjalankan kursi kekuasaan ini karena Hanya dengan menjalankan kekuasaan saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesuksesan dan kebahagiaan kepada saya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesuksesan dan kebahagiaan dengan melihat yakin yang ada dalam hati saya dan dengan amal yang keluar dari anggota tubuh saya. Maka seorang menteri, seorang penguasa yang menjalankan kekuasaannya sesuai dengan perintah Allah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesuksesan dan kebahagiaan kepada dia langsung dari kudratnya. Dan seorang menteri ataupun penguasa yang menjalankan kekuasaannya dengan melanggar perintah-perintah Allah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kegagalan pada dia langsung dari kudratnya. Yakin seperti ini supaya masuk ke dalam hati kita. Maka bagaimana kita belajar Bagaimana setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam cara hidup sebagaimana cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita belajar yakin bahwasanya kebahagiaan itu, kesuksesan itu ada dalam menjalankan kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya mempelajari cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi belajar yakin dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak belajar yakin dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maka kadang-kadang dia akan hidup sesuai dengan cara Nabi Atau kemudian terkadang dia akan tinggalkan cara hidup Nabi Sedangkan orang yang belajar supaya dia ini yakin terhadap cara hidup Nabi Alaihi Wasallam, Maka dia akan berusaha setiap apa yang dia kerjakan Sesuai dengan perintah Allah dan cara Nabi Alaihi Wasallam. Maka ketika telah datang yakin tadi Dia akan beramal sebanyak-banyaknya 
Kemudian dengan amal yang dikerjakan tadi akan mendatangkan rahmat Allah, keridaan Allah. Maka yang menjadikan kehidupan ini menjadi baik bukanlah harta ataupun orang-orang yang memiliki harta. Akan tetapi yang menjadikan kehidupan kita ini baik adalah menyempurnakan segala perintah Allah. Dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan kehidupan ini bukan menjadi baik karena emas ataupun perak ataupun orang-orang yang memiliki emas ataupun perak ataupun dengan pabrik-pabrik ataupun dengan orang-orang pemilik pabrik jadi yang memperbaiki kehidupan hanyalah Allah Subhanahu wa taala Allah akan perbaiki kehidupan dengan asbab amal Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bagaimana kita berusaha menafikan setiap asbab dan kebendaan yang nampak oleh mata kita Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita satu usaha dengan usaha tersebut bisa merubah keyakinan kita. Dan dengan usaha tersebut bisa membetulkan cara kita dalam beramal. Kemudian dengan usaha tadi bisa memperbaiki niat kita dan memperbaiki akhlak kita sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam usaha ini perkara yang paling asas itu adalah bagaimana merubah keyakinan Maka bagaimana kita sampaikan perkara ini dengan menjadikan target yang utama adalah diri kita sendiri, hati kita sendiri. Bagaimana setiap apa yang kita sampaikan tadi masuk ke dalam hati kita. Maka pembicaraan yakin ini sangat mudah diucapkan oleh lisan kita. Akan tetapi untuk masuk ke dalam hati kita, masukkan yakin ini ke dalam hati kita dengan kita ini sampaikan lagi dan lagi terus menerus. Dengan menjadikan targetnya adalah diri kita sendiri, hati kita sendiri Karena bisa saja orang yang kita dakwahi itu Imannya, yakinnya itu lebih kuat dari kita Bagaimana setiap saat kita ini berprasangka baik terhadap orang lain Dan yang lebih mengetahui yakin hati kita sendiri itulah kita sendiri Maka bagaimana kita berdakwah dengan melibatkan diri kita dan orang lain Dan menjadikan targetnya adalah diri kita sendiri yang paling utama Jadi dakwah ini bukan tujuannya untuk orang lain Akan tetapi untuk memperbaiki yakin orang yang buat dakwah itu sendiri Maka ketika kita buat dakwah kepada orang Orang yang kita dakwah itu dia dengarkan dakwah kita 10 menit 12 menit Dia baru dengarkan satu kali Kemudian kita jumpa kepada orang lain lagi Kita dakwah 10 menit 12 menit 15 menit Maka orang tadi yang kita dakwah pun baru dengarkan satu kali dari kita Sampai sehari kita jumpa 23 sampai 25 orang Setiap orang yang mendengarkan dakwah kita Mereka hanya mendengarkan satu-satu kali Sedangkan kita yang berdakwah itu sendiri Kita sudah dengarkan 25 kali Lisan kita berbicara dan telinga kita mendengar Maka semakin banyak kita buat dakwah Akan semakin meningkatkan iman kita Jadi dakwah itu yang diperlukan sekali adalah Untuk orang yang buat dakwah Bukan untuk orang lain Maka dakwah yang perlu kita sampaikan adalah Segala kesuksesan dan kebahagiaan ada di tangan Allah Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan dan kesuksesan selain Allah Dan asbab untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan Bukanlah harta, kebendaan, tanah, dan pangkat kedudukan Akan tetapi asbab ke- mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan adalah Amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memperbaiki kehidupan adalah Allah Allah akan perbaiki kehidupan dengan asbab amal Nabi Kemudian di dalam setiap amal-amal tadi ada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap amal yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui malaikat Sedangkan amal salat Allah subhanahu wa ta'ala panggil langsung Nabi SAW untuk memberikan amal salat ini kepada beliau Berapa banyak janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salat Bagaimana dalam hati kita ini masuk keyakinan terhadap janji-janji Allah Dan kita berusaha untuk memperbaiki salat kita dan memperbagus salat kita Dan kita siapkan orang-orang supaya mereka pun bisa mem- berusaha memperbaiki salat mereka Jadi kita jangan merasa puas hanya dengan mengerjakan salat Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan taufik kepada kita untuk mengerjakan salat Akan tetapi kita berpikir dan berusaha untuk memperbagus salat kita Dan orang yang sampai saat ini belum sholat Kita siapkan mereka untuk menjadi orang yang sholat Demikian juga orang-orang yang sudah mengerjakan sholat Bagaimana kita berusaha Mereka ini bisa merubah sholatnya Dari sholat yang tadinya hanya gambaran saja Menjadi hakikat sholat yang sebenarnya 
Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala ini pada hakikat Salat yang merupakan hakikat salat Bagaimana supaya salat zuhur kita ini lebih baik dari salat subuh yang kita kerjakan tadi Maka orang yang berusaha memperbaiki salatnya Kemudian dia menangis terus minta kepada Allah supaya salat dia ini menjadi benar Maka pada satu hari akan datang Dia akan melihat bagaimana dia akan salat dengan hakikat salat yang sebenarnya Dan ketika seorang ini salatnya sudah menjadi hakikat salat yang sebenarnya, maka ketika itu dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam salat ini dengan sepenuhnya. Janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia itu dia akan dapatkan seluruhnya dan janji yang akan Allah berikan di akhirat itu pun akan dia dapatkan seluruhnya. Maka untuk itu bagaimana kita Maka bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki salat kita? Di dalam mafhum hadis disebutkan, pada hari kiamat nanti yang pertama sekali akan dihisap adalah salat. Barang siapa yang salatnya bagus dan sempurna, maka amalan lainnya pun akan bagus dan sempurna. Dan barang siapa salatnya jelek, maka amalan yang lain pun akan dihitung jelek. Maka bagaimana setelah mendengarkan hadis seperti ini? Kita fikirkan, kita renungkan apa yang menyebabkan salat itu menjadi bagus dan bagaimana kita berusaha untuk mewujudkannya di dalam setiap salat kita. Jadi kita cari tahu perkara apa saja yang membuat salat kita itu menjadi bagus, menjadi baik dan kemudian kita berusaha untuk mewujudkan perkara itu di dalam salat kita. Dan kita berdoa kepada Allah sambil menangis-nangis. Ya Allah, berikanlah kepada kami hakikat salat. Karena banyak sekali janji-janji Allah di dalam salat, bukan hanya satu janji akan tetapi banyak janji-janji Allah di dalam salat. Kemudian barang siapa yang buruk salatnya, maka amalan lainnya pun akan menjadi buruk. Maka kita cari perkara apa saja yang menyebabkan salat itu menjadi buruk. Dan kita berusaha menghilangkan perkara-perkara tersebut dari salat kita. Dan berdoa sambil menangis-nangis kepada Allah. Ya Allah, Hilangkanlah, buanglah segala kekurangan-kekurangan dalam salat kami Apabila salat kita sudah menjadi hakikat salat yang sesungguhnya Maka kita akan bisa mengambil langsung pertolongan Allah Subhanahu SWT Jadi kita bisa mengambil langsung faedah manfaat dari kudrat Allah Subhanahu SWT Yang mana selama ini kita mengambil manfaat Mengambil faedah melalui benda-benda ciptaan Allah Subhanahu SWT Sampai kita bisa mengambil faedah langsung dari kudrat Allah subhanahu wa ta'ala Dan faedah yang kita dapatkan dari benda-benda itu pun datang dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan pada kita Akan tetapi kita akan dapatkan terbatas Dan yang akan kita dapatkan pun tidak kekal Sedangkan jika kita mendapatkan faedah langsung dari kudrat Allah Maka yang kita akan kita dapatkan sesuatu yang akan kekal Bukan sesuatu yang tidak kekal Dan kita akan dapatkan tidak terbatas Dan tidak akan ada habisnya Karena kudratullah kekuasaan Allah ini tidak terbatas Maka untuk mendapatkan faedah yang tidak terbatas ini Bagaimana kita berusaha mendapatkan faedah langsung dari kudratullah Maka kita jangan merasa puas dengan salat yang sedang kita kerjaan kerjakan saat ini. Tapi bagaimana kita terus berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas salat kita, kemudian berusaha juga mengajak orang lain supaya mereka pun meningkatkan kualitas salat mereka. Supaya kita mendapatkan hakikat salat. Supaya kita bisa mendapatkan faedah langsung dari kudratullah. Kemudian dengan salat ini bagaimana kita berusaha menjadikan jasad kita dan seluruh anggota tubuh kita terikat dengan perintah Allah. Yang mana jika seseorang di dalam salat seluruh anggota tubuhnya berusaha menyempurnakan perintah-perintah Allah, maka di luar salat pun anggota tubuhnya akan berusaha untuk menyempurnakan perintah Allah. Dan orang yang di dalam salat yang hanya memakan waktu 10 menit, dia tidak bisa menjadikan anggota tubuhnya mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah, bagaimana di luar salat nanti selama 24 jam dia bisa mentaati Allah? Maka bagaimana jasad kita dan seluruh anggota tubuh kita ini terikat dengan perintah Allah? 
Di dalam salat mata kita terikat dengan perintah Allah Dan di dalam salat telinga kita terikat dengan perintah Allah Otak kita terikat dengan perintah Allah Tangan kita, kaki kita, hati kita, pikiran kita Mata kaki kita, pergelangan tangan dan kaki kita Siku-siku kita, kening kita Apabila semuanya ini Mentaati segala perintah Allah ketika kita dalam keadaan salat maka di luar salat pun kita akan mudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang jasadnya dan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa mentaati Allah di dalam salat hanya 10 menit tadi, maka bagaimana bisa diharapkan di luar salat selama 24 jam dia bisa mentaati Allah? Yang mana tujuan yang sesungguhnya adalah 24 jam setiap saat kita taat kepada Allah. Maka bagaimana kita berusaha menjadikan salat kita ini menjadi baik. Dan kita siapkan orang lain supaya mereka pun memperbaiki salat mereka. Dan kita berdoa kepada Allah sambil menangis-nangis. Ya Allah berikanlah kami hakikat salat. Kemudian bagaimana kita berusaha supaya kegelapan Jahil gelapnya kejahilan ini bisa hilang dan masuk ke dalam hati kita yang paling dalam nur ilmu ilahi. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang berilmu. Betapa tingginya derajat ilmu dan betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Di dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah kamu orang alim. Jika tidak, jadilah kamu orang yang menuntut ilmu." Jika tidak jadilah kamu orang yang mendengarkan ilmu dengan penuh perhatian dan ketawajuhan Jika tidak jadilah kamu orang yang mencintai ilmu dan orang yang berilmu Dan jangan kamu jadi orang yang kelima Jika tidak kamu akan binasa Yang mana orang yang kelima itu adalah orang yang membenci ilmu dan ahli ilmu Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua Betapa tingginya derajat ilmu dan betapa tingginya derajat orang-orang ahli ilmu Orang yang di dalam hatinya menghargai ilmu maka dia pun akan menghargai ahli ilmu Orang yang di dalam hatinya tidak menghargai ilmu maka dia pun tidak akan menghargai orang yang berilmu Maka bagaimana gelapnya kejahilan ini bisa hilang dan masuk ke dalam hati kita yang paling dalam Nur ilmu ilahi Berapa betapa banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang mana janji Allah pasti akan dipenuhi. Belajar ilmu semata-mata karena Allah ini sama dengan takut kepada Allah. Dan pergi ke satu tempat untuk mencari ilmu ini sama dengan ibadah. Mengingat atau menghafal ilmu ini adalah tasbih. Dan saling berdiskusi mengenai ilmu ini adalah jihad. Dan menyampaikan ilmu kepada ahlinya Ini merupakan kedekatan kepada Allah Karena dengan ilmu ini seseorang bisa membedakan mana yang boleh mana yang tidak boleh Dan ilmu merupakan tanda jalan menuju surga Dan ilmu adalah penghibur ketika seorang dalam ketakutan Dan teman ketika dalam perjalanan Dan ilmu adalah petunjuk ketika seorang dalam keadaan senang ataupun sedih Dan ilmu merupakan pedang senjata untuk melawan musuh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan derajat ulama ini disebabkan ilmu. Karena orang-orang berilmu ini adalah orang mengajak kepada kebaikan. Dan orang berilmu ini adalah imam panutan bagi orang banyak. Dan perbuatan mereka diikuti oleh orang. Dan malaikat mereka ingin berteman dengan orang-orang ahli ilmu. Dan malaikat menyapukan, mengusapkan sayap mereka kepada ahli-ahli ilmu untuk mendapatkan keberkahan dari mereka ataupun untuk tanda kecintaan mereka kepada ahli ilmu dan setiap benda yang basah maupun yang kering yang ada di muka bumi ini semuanya memohon makfirah untuk orang-orang ahli ilmu sehingga ikan-ikan yang ada di lautan binatang-binatang buas, hewan-hewan ternak yang ada di hutan dan binatang-binatang yang berbisa ular dan lain sebagainya Semua mereka memohonkan ampun Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya hati Dan ilmu itu adalah cahaya mata 
Dan disebabkan ilmu ini bisa menjadikan orang ini sebaik-baik orang di kalangan umat Betapa banyaknya fadail keutamaan-keutamaannya Maka inilah beberapa dasar Yang mana apabila dasar-dasar ini kita usahakan wujud dalam diri kita Kita akan mudah untuk amalkan agama Karena nampaknya enam sifat kita ini biasa-biasa saja Padahal enam sifat kita ini hanya bisa kita hasilkan dapatkan dari khazanah Allah Dan dengan enam sifat ini akan menjadikan kita Memberikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan keseluruhan agama Maka perkara ini perlu kita usahakan Dan terus berdoa sambil menangis-nangis kepada Allah Supaya Allah berikan kepada kita hakikat ilmu Kemudian bagaimana perhatian kita, ketawajuhan kita setiap saat dalam amal apapun senantiasa pada keagungan Allah, keagungan zat Allah. Baik ketika kita beramal dakwah ataupun beramal ta'alim. Ataupun ketika kita sedang berbuat baik kepada seseorang. Ataupun ketika kita dalam salat Di setiap saat, di setiap amal, tawajuh kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sedang melihat saya. Dia mendengar pembicaraan dan perkataan saya Dan Allah bersama saya Dan apabila kita berusaha mendatangkan tawajuh Di dalam zikir kita saat kita sedang berzikir Sehingga kita berzikir dengan penuh ketawajuhan Maka di setiap amal kita pun akan bertawajuh kepada Allah Maka untuk itu zikir 300 pagi 300 petang ini Sekurang-kurangnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita Supaya ada peningkatan di dalamnya Jadi bukan hanya berzikir kepada Allah Akan tetapi berusaha mendatangkan tawajuh di dalam zikir kita Yang mana tujuan kita sebenarnya adalah Mendatangkan ketawajuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita Jadi menyempurnakan perintah Allah bukan dengan kelalaian Akan tetapi menyempurnakan perintah Allah dengan penuh ketawajuhan kepada Allah. Maka semakin bertambah tawajuh kita kepada Allah dalam setiap amal, maka akan memberatkan amal tersebut. Maka ketika kita berzikir kepada Allah dengan penuh ketawajuhan, maka ketika mengerjakan amal lain pun kita akan kerjakan dengan tawajuh kepada Allah. Dan jika di dalam zikir kita tidak ada tawajuh kepada Allah Bagaimana ketika mengerjakan amal lain kita bisa bertawajuh kepada Allah Ketika seorang berusaha untuk menyempurnakan zikirnya Menyempurnakan tasbihatnya akan tetapi tidak ada tawajuh kepada Allah Kadang berzikir sambil dia di sawah ladangnya Berzikir sambil dia berada di tengah-tengah anak istrinya, keluarganya Kadang sedang zikir yang dia pikirkan adalah bisnisnya Perdagangannya, tokonya Jika sedang berzikir Seorang tidak bisa mengingat Allah Maka bagaimana ketika dalam berdagang Dia bisa mengingat Allah Ketika di sawah ladangnya dia bisa mengingat Allah Karena tujuan kita sesungguhnya adalah Bagaimana perhatian kita Senantiasa kepada zat Allah Kepada keagungan Allah Tawajuh kita setiap saat kepada Allah Sahabat-sahabat anhum ajma'in, Salah satu Kelebihan mereka adalah Tawajuh mereka, perhatian mereka setiap saat hanya kepada zat Allah, kepada kudrat Allah. Dan hubungan mereka yang kuat kepada Allah. Sehingga jual belinya mereka ini tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Yang mana tempat yang paling, yang paling lalai, manusia lalai itu ketika di pasar. Tapi bagaimana ketawajuhan mereka kepada Allah di tempat seperti itu. Jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Maka apabila di dalam zikir kita sudah tawajuh kepada Allah Maka dalam amal lain pun kita akan tawajuh kepada Allah Dan betapa banyak kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan Untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang yang mengingatku, berzikir kepadaku itu adalah keluargaku Orang-orang khususku Aku tidak tidak akan menjauhkan mereka dari rahmatku. Jika mereka bertaubat dari dosa-dosa mereka, aku akan mencintai mereka. Dan jika mereka tidak bertaubat dari dosa-dosa mereka, aku akan menjadi tabib bagi mereka. 
Aku akan berikan kepada mereka kesusahan Dan dengan sebab itu aku akan sucikan mereka dari dosa-dosa Bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berzikir Dan orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah berzikir kepada Allah Maksud mereka, tujuan mereka hanya untuk mendapatkan keridaan Allah Maka malaikat akan mengumumkan kepada mereka dari langit bahwasanya kalian telah diampuni Dan dosa-dosa kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan orang-orang yang berzikir kepada Allah Dan menyempurnakan setiap perintah-perintah Allah ini merupakan zikir Jadi mencari tahu apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala saat ini kepada saya yang harus saya sempurnakan Maka menyempurnakan perintah Allah seperti ini merupakan zikir Maka kita sendiri berusaha seperti ini dan menyiapkan orang-orang lain pun untuk buat usaha yang sama seperti ini Dan berdoa kepada Allah sambil menangis-nangis Ya Allah berikanlah kepada kami hakikat zikrullah Maka enam perkara ini bukan hanya sekedar dibicarakan oleh lisan kita Diucapkan oleh lisan kita Akan tetapi bagaimana sifat-sifat ini supaya wujud dalam diri kita Dan kita berusaha untuk mewujudkan sifat-sifat ini Di dalam setiap diri umat Kemudian setelah itu Dengan siapapun kita bergaul Kita bergaul dengan mereka Sesuai dengan akhlak Nabi SAW Kita berbuat baik kepada Orang lain sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu asbab kita ini bisa mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka ada sebagian perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan imaniyah dan ada sebagian perintah Allah yang Allah turunkan yang berkaitan dengan pasar. Dan banyak sekali perintah-perintah yang Allah Subhanahu Taala turunkan yang berkaitan dengan sesama hamba Allah. Maka bagaimana kita berusaha menyempurnakan semua perintah-perintah Allah yang Allah turunkan yang berkaitan dengan sesama hamba-hamba Allah dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menghargai orang-orang yang berakhlak mulia. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba-hambanya Maka kita pun sayang kepada hamba-hamba Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi makan Maka kita pun beri makan kepada hamba-hamba Allah Makan adalah sifat makhluk dan memberi makan adalah sifat Allah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menutup aib Maka kita pun tutupi aib-aib hamba-hambanya Apa itu akhlak? Akhlak yang sesungguhnya, akhlak yang hakiki adalah akhlaknya Allah Apa yang dimiliki oleh setiap hamba itu semua adalah pemberian dari Allah Nabi SAW bersabda Takhallaku bi akhlaqillah Jadikanlah akhlak Allah sebagai akhlakmu Jadilah kalian orang-orang yang berakhlak seperti akhlaknya Allah Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hamba-hambanya Kita pun sayang kepada hamba-hamba Allah Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf Kita pun maafkan hamba-hamba Allah Maka apabila kita berusaha menyempurnakan perintah Allah Semua perintah Allah yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Maka selain mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang besar di akhirat nanti Allah akan berikan kepada kita di atas dunia ini Suasana yang suci Dan asbab bersatunya hati ini merupakan perintah-perintah Allah SWT merupakan asbab bersatunya hati manusia. Apabila semua perintah Allah yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah ini disempurnakan, maka akan wujud mu'asyarah yang suci. Di dalam satu rumah ada orang besar, ada yang kecil. Maka apabila yang besar ini, menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepadanya mengenai yang kecil, anak-anak kecil, maka anak kecil pun akan menjadi senang. Demikian juga sebaliknya yang kecil kepada yang besar. Jadi semua perintah Allah tadi merupakan asbab bersatunya hati, menyatukan hati. Yang kecil diperintahkan supaya beradab kepada yang besar. Jadi ketika yang kecil tadi Dia diperintahkan untuk beradab kepada yang besar Dia sempurnakan perintah tadi Dia beradab kepada yang besar 
maka yang besar pun dia menginginkan supaya yang kecil beradab kepada dia jadi anak kecil yang mengamalkan agama tadi menjadikan asbab kebahagiaan bagi yang besar begitu juga yang besar tadi diperintahkan supaya menyayangi yang kecil maka apabila yang besar tadi menyempurnakan perintah Allah dia menyayangi yang kecil daripada dia dengan dia mengamalkan perintah Allah tadi menjadikan yang kecil tadi senang maka yang besar mengamalkan agama tadi menjadikan asbab yang kecil mendapatkan kesenangan demikian juga penguasa pemerintah yang mengamalkan agama menjadikan asbab bahagianya rakyat kecil demikian juga sebaliknya rakyat kecil yang mengamalkan agama menjadikan kebahagiaan bagi penguasa ataupun pemerintah maka dengan demikian akan terbukanya pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ke atas manusia karena penguasa yang dia menyempurnakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan berpikir jika di dalam kekuasaanku ini ada seekor anjing saja yang mati kelaparan ataupun kehausan aku akan ditanya nanti pada hari kiamat kalau dia punya fikir seperti ini kepada hewan, kepada binatang maka dia pun akan lebih lagi memikirkan manusia maka setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah asbab kebahagiaan sumber kebahagiaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat seorang istri yang mengamalkan agama menjadikan asbab kesenangan bagi is suami dan seorang suami yang mengamalkan agama merupakan asbab kebahagiaan kesenangan bagi istrinya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan asbab kesatuan hati dan jika hati bersatu maka akan terbukalah pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyatukan hati manusia ini hanya agama saja agama Allah jadi jika menggabungkan satu benda dengan benda yang lain diperlukan perkat di tengah-tengahnya seperti orang menggabungkan satu bata dengan bata yang lain maka digunakan semen untuk menyatukan bata tadi maka untuk menyatukan hati manusia ini adalah perintah Allah setiap perintah yang Allah turunkan mengenai sesama hamba Allah yang berkaitan dengan sesama hamba Allah bagaimana kita berusaha menyempurnakan perintah-perintah tersebut dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka bagaimana semangat mengambil ini keluar dari dalam diri kita masuk ke dalam diri kita ini semangat memberi bukan mengambil jadi orang yang punya semangat mengambil ini dia ingin supaya orang-orang menunaikan haknya setiap saat menuntut supaya haknya ditunaikan maka bagaimana di dalam setiap diri kita ini semangat untuk menunaikan hak orang lain jika semua kita telah menjadi orang yang berusaha menunaikan hak orang lain maka tidak akan tersisa hak siapapun lagi maka akan wujudlah muasyarah yang suci akan tetapi jika semua orang hanya meminta supaya hak dia ditunaikan saja tidak ada yang memenunaikan hak orang lain maka akan menambah perpecahan permusuhan diantara sesama mereka dan akan terjadi kerusakan maka bagaimana kita setiap saat berusaha menunaikan hak orang lain ada satu kisah mengenai seseorang yang menjual tanahnya dan datanglah seseorang yang membeli tanah orang tersebut tanahnya dibeli maka tanahnya pun diberikan kepada si pembeli dan harga tanah tadi diberikan kepada si penjual kemudian beberapa hari setelah jual beli ini maka si pembeli tanah tadi ingin perlu membuat lubang menggali lubang di tanah yang barusan dia beli ketika dia gali tanah itu ternyata di dalam tanah tersebut ada harta terpendam dan orang yang membeli tanah tadi di dalam dirinya adalah semangat untuk memberi bukan mengambil maka dia pun berpikir bahwasanya saya membeli tanah dari si fulan yang saya beli hanya tanahnya sedangkan yang ada di dalam tanah ini bukan hak saya bukan milik saya maka yang ada harta yang ada di dalam tanah ini bukan hak saya maka saya harus mengembalikan kepada si penjual karena ini adalah miliknya maka dia datang kepada si penjual tanah dia ceritakan kisahnya maka dia katakan saya hanya membeli tanah jadi apa yang ada di dalam tanah ini adalah milik kamu ini kamu ambil dan tanah ini milik saya dan si penjual pun di dalam dirinya ini semangat memberi bukan semangat mengambil 
Dia katakan bahwasanya saya sudah menjual tanah kepada kamu. Jadi tanah dan segala apa yang ada di dalamnya itu semua sudah diterjual. Baik isinya tanah ataupun gudang ataupun harta yang banyak di dalamnya itu saya tidak ada hubungan lagi karena tanah tanahnya sudah saya jual. Maka itu semua lah hak kamu, saya tidak bisa mengambilnya lagi. Maka terjadi keributan di antara mereka bukan karena semangat ingin mengambil akan tapi karena ingin memberi. Si penjual ingin memberikan kepada si pembeli, si pembeli ingin mengembalikan kepada si penjual. Maka bagaimana jalan keluarnya? Kita bawa masalah kita ini kepada qadi, kepada hakim. Kita bawa harta ini di hadapan qadi, nanti dia yang putuskan kepada siapa dia akan berikan harta ini. Dan qadinya pun orang yang taat kepada Allah. Maka qadinya pun mengatakan bahwasanya sekarang sekarang permasalahannya sudah jelas. Sekarang siapa di antara kalian yang punya anak perempuan? Maka salah seorang dari mereka mengatakan saya punya anak perempuan. Dan yang lain mengatakan saya punya anak laki-laki. Maka karena mereka punya anak laki-laki dan perempuan masing-masing. Kadinya mengatakan kalian nikahkan anak kalian dan berikan harta ini kepada anak kalian. Maka kejadian seperti ini akan terjadi apabila dalam setiap diri manusia ini semangat untuk memberi bukan mengambil. Maka bagaimana semangat memberi ini semakin bertambah dalam diri kita. Dan semangat memberi. Semakin bertambah dalam diri kita dan semangat untuk mengambil ini hilang dari dalam diri kita. Maka dengan demikian akan wujud muasyarah yang suci selagi kita masih hidup di dunia dan di akhirat nanti kita akan dapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang besar. Maka kita perlu buat usaha seperti ini dan kita berdoa sambil menangis-nangis kepada Allah. Kemudian setiap amal yang kita kerjakan hendaknya Keinginan kita dari amal tersebut hanya menginginkan keridaan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ridha kepada kita. Baik amal yang kita kerjakan itu amal dakwah, ta'lim, zikir ataupun salat ataupun berbuat baik kepada orang lain. Amal yang dikerjakan semata-mata untuk mencari ridha Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai amal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal tersebut. Tidak cukup hanya dengan beramal, tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala suka dengan amal kita. Jika Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada amal kita, maka Allah telah ridha kepada kita. Jika Allah ridha kepada kita, kita telah mendapatkan segala-galanya. Dan jika orang tidak mendapatkan Allah, maka dia tidak mendapatkan apapun. Maka kita pun perlu buat usaha seperti ini, mengusahakan perkara ini, dan menyiapkan orang lain supaya mereka pun mengusahakan perkara ini. Dan berdoa kepada Allah sambil menangis-nangis. Bagaimana supaya Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan cahaya ikhlas di dalam hati kita. Amal yang dikerjakan dengan ikhlas maka amal tersebut akan diterima di sisi Allah. Kemudian setiap kita meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Maka karena beliau ini adalah Nabi yang terakhir. Maka kerja dan usaha baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah dipindahkan kepada umatnya. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada umat ini kerja nabi-nabi, kerja baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup seluruh nabi-nabi. Betapa banyak keutamaan umat ini, yang mana umat inilah umat pilihan di antara sekian banyak umat. Maka bagaimana supaya kita saat ini berusaha untuk kembali menyadarkan umat akan tanggung jawab yang besar ini. Supaya umat ini kembali menjalankan tanggung jawabnya. Yang mana jika umat ini menyempurnakan tanggung jawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan agama yang sempurna di seluruh alam dengan kudratnya. Ini adalah satu usaha yang mana untuk buat usaha ini Dahulu Allah Subhanahu wa taala hanya mengutus nabi-nabi saja. Dan seluruh, seluruh nabi-nabi, anbiya alaihi salatu wassalam, semua mereka menyuarakan kalimat. Dan seluruh nabi-nabi menyuarakan bahwasanya selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Dan setiap nabi-nabi menyuarakan bahwasanya hanya Allah saja yang maha segala-galanya, hanya Allah saja yang berkuasa. Dan untuk mendapatkan faedah yang tidak terbatas langsung dari kudratullah, dari kekuasaan Allah, maka Allah beritahukan kepada nabi-nabi, sampaikan melalui nabi-nabi tadi, amal kepada manusia. Amal yang Allah beritahukan melalui para nabi tadi, jika amal tadi disempurnakan, 
maka akan membukakan pintu kebahagiaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka siapa yang taat kepada Allah mengikuti dakwah nabinya, mengamalkan setiap amal yang disampaikan oleh nabinya, maka dia pun telah berjaya, dia pun telah sukses di dunia maupun di akhirat. Siapa saja yang taat perintah Allah mengikuti dakwah nabinya, Allah telah sukseskan mereka, baik mereka punya kebendaan dunia ataupun tidak punya kebendaan dunia. Dan siapa yang tidak taat, siapa yang tidak mau beriman, dia tidak mau yakin kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, yakin kepada selain Allah, dan mereka hidup mengikuti hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala telah binasakan mereka. Baik ketika itu mereka punya kebendaan dunia ataupun tidak punya kebendaan dunia. Kemudian datanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin seluruh nabi-nabi dan penutup seluruh nabi-nabi membawakan kalimah yang sama kepada umatnya. Jadi beliau membawa kalimah yang sama sebagaimana yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi medan usaha nabi-nabi sebelumnya ini terbatas hanya untuk satu kaum, hanya untuk satu kabilah, hanya untuk satu kota, hanya untuk satu rumah. Sedangkan medan usahanya baginda Nabi SAW bukan hanya untuk satu kaum ataupun satu kabilah, bukan hanya untuk satu kota ataupun satu benua. Medan usaha baginda Nabi SAW adalah seluruh manusia di seluruh dunia, di seluruh alam, dan seluruh manusia sampai hari kiamat. Ini semua merupakan medan usahanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka medan usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencakup kepada seluruh manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat. Dan setiap orang dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada mereka tanggung jawab untuk buat kerja yang sama seperti nabinya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau katakanlah wahai Muhammad bahwasanya inilah jalanku dan jalan setiap orang yang mengikutiku menyeru manusia kepada Allah dengan keyakinan inilah jalanku dan setiap orang yang beriman kepadamu ini juga jalan bagi mereka setiap orang yang telah mengucapkan kalimat maka telah dilibatkan dalam usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Allah telah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat usaha ini dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengutus umatnya bersama beliau untuk buat usaha yang sama. Maka inilah umat yang telah diutus oleh Allah. Beginilah kasih sayang Allah kepada umat ini. Maka hari ini bagaimana kita berusaha setiap orang yang telah mengucapkan kalimat, setiap umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bisa buat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. supaya setiap mereka menjadikan usaha nabi sebagai usaha mereka, kerja nabi sebagaimana sebagai kerja mereka. Maka bagaimana umat ini kembali kepada maksud yang sesungguhnya mereka yang diutus oleh Allah. Maka dengan menyempurnakan tanggung jawab ini merupakan asbab bagaimana kita mendapatkan faedah langsung dari khazanah Allah. Maka ini merupakan satu tanggung jawab Bagaimana jika kita merasa bertanggung jawab untuk menjalankan usaha ini Maka kita pun akan merasa bertanggung jawab kepada hal-hal lainnya Jika satu orang dia merasa bertanggung jawab kepada satu kota Maka pertolongan Allah pun akan sebatas apa yang dia niatkan Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia niatkan Dan jika seseorang merasa bertanggung jawab untuk satu negeri, satu negara, maka pertolongan Allah pun yang akan datang pun akan sama. Pertolongan Allah kepada satu negeri kepada dia. Dan jika seorang ber- merasa bertanggung jawab untuk seluruh alam, maka pertolongan Allah seluruh alam pun akan datang kepadanya. Maka pertolongan Allah akan Allah turunkan sebesar mana tanggung jawab seseorang. Dan seorang yang menyempurnakan tanggung jawabnya dengan niat untuk seluruh alam dan untuk seluruh manusia sampai hari kiamat Maka pertolongan Allah pun akan datang kepadanya untuk seluruh manusia di seluruh alam sampai hari kiamat Demikian juga kepahaman yang akan Allah berikan kepada seseorang itu sesuai dengan sebesar mana tanggung jawabnya Jika dia merasa bertanggung jawab kepada seluruh alam, Allah akan berikan kepadanya kepahaman untuk seluruh alam. 
walaupun dia hanya bisa pergi ke tempat yang bisa dia tempuh dan di tempat mana-mana yang tidak bisa dia tempuh sendiri dia akan siapkan orang lain untuk menempuh perjalanan selanjutnya Allah akan berikan kepahaman kepada dia seperti ini maka kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini betapa besarnya, begitu tingginya sehingga umat ini merupakan umat yang terbaik dibandingkan umat lainnya Maka bagaimana, maka bagaimana seluruh umat ini bisa menjadikan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai usaha mereka, menjadikan kerja Nabi sebagai kerja mereka. Betapa beruntungnya seseorang yang dia tidak mau mengorbankan tanggung jawab ini, kerja ini untuk perkara dunia apapun. Orang yang menjadikan seluruh takaza takazanya mengikuti takaza dakwah, takaza agama. Dan takaza agama, takaza dakwah ini tidak boleh diikutkan dengan takaza kita lainnya. Jika keperluan kita harus dikorbankan, kita akan korbankan keperluan kita. Akan tetapi usaha agama ini tidak boleh dikorbankan untuk takaza yang lainnya. Maka orang yang menjadikan usaha ini sebagai usaha dia adalah orang yang menjadikan kerja ini sebagai selimutnya dan alasnya. yang tidak akan pernah mengorbankan takaza agama ini, kerja agama ini untuk takaza lainnya. Disebabkan takaza lainnya. Jadi ada usaha untuk mengumpulkan dan mendapatkan harta dan ada usaha untuk memasukkan Allah ke dalam hati manusia. Dan jika dua usaha ini saling bertabrakan, maka usaha untuk mendapatkan harta dan uang ini akan dikorbankan. Tidak sebaliknya. Dan bagaimana di setiap bidang kehidupan manusia ini hidup cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika usaha ini dibuat dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap perintah Allah ini akan wujud di setiap bagian dari kehidupan manusia. Dan jika usaha ini dibuat dengan pengorbanan, sebagaimana para sahabat Rasul Anhum buat usaha ini, maka akan terbuka pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. dan akan membuka pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana usaha ini telah dijalankan oleh para sahabat di zaman mereka dengan penuh pengorbanan? Bagaimana di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain ke mana saja mereka diperintahkan dengan siapa saja? Dalam waktu berapa saja, dalam keadaan apapun, maka mereka pun akan tinggalkan segala kesibukan mereka dan mereka berangkat di jalan Allah. Beginilah usaha ini telah dijalankan oleh sahabat di zaman mereka dengan penuh pengorbanan. Maka kelebihan sahabat dahulu adalah mereka mengorbankan segala takaza-takaza jika datang takaza agama. Maka langkah beruntungnya orang-orang yang senantiasa berusaha mengorbankan segalanya. Bagaimana supaya kalimat Allah ini tinggi di mana-mana dan kalimat kufur ini jatuh di mana-mana. Seluruh manusia di seluruh dunia selamat dari neraka masuk ke dalam surga Maka bagaimana supaya agama ini wujud dalam diri kita dan seluruh manusia di seluruh dunia Maka untuk itu kita perlu buat usaha Usaha dengan cara Nabi Wasallam. Bagaimana di dalam usaha Nabi Wasallam ini wujud cara Nabi Wasallam. Demikian juga sunnah Nabi Wasallam ini wujud di dalam setiap bagian dari kehidupan manusia Maka untuk itu keluar di jalan Allah sejauh mungkin, selama mungkin. Dan ketika kita sedang berada di makami kita, kita pun fikir bagaimana supaya kampung kita ini menjadi teladan, menjadi contoh sebagaimana kampung Madinah Munawarah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masjid kita menjadi sebagaimana masjid Nabawi di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang pernah ada di Masjid Nabawi di siang hari di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang sama pun wujud di Masjid kita di siang hari. Demikian juga amal yang pernah wujud di malam hari di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun bisa wujud di Masjid kita. Bukan hanya di Masjid kita, bahkan seluruh Masjid yang ada di seluruh dunia bisa wujud amal sebagaimana di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu amal ketika siang hari ataupun malam hari. Berapa banyak orang yang tinggal di kampung kita Apapun profesi mereka Maka semua mereka juga Sebagai umat Nabi Wasallam Mereka pun telah diutus sebagai umat Kerja Nabi bagaimana Supaya menjadi kerja mereka Usaha Nabi supaya menjadi usaha mereka Bagaimana setiap orang yang ada di kampung-kampung Tadi menjadikan usaha Nabi Sebagai usaha mereka 
Kemudian setelah mereka menggunakan waktu mereka untuk dakwah dan buat usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu mereka pun boleh bekerja, mereka pun boleh berusaha, mereka pun boleh berdagang, karena semuanya itu adalah bagian dari kehidupan, supaya mereka pun bisa menghidupkan perintah Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Maka bagaimana kita diminta supaya buat usaha ini meluangkan waktu kita? Keluar 40 hari, 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun Kemudian bagaimana kita diminta juga supaya menjadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita Maka semua kita bersedia insya Allah menjadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima niat dan azam kita semua